değerli emsalları ve saygılar ve sevdaşlarım. Bugünkü programımızı yeni bir gördü. Tabii tamam. Ankara Genel Çok Değerli Misafirlerimiz sunulan yaptılar. Başka Sayın Başkanımız olmak üzere bize e, bu konuyla ilgili gelişmeleri atlattılar. Kendilerine bu işe biz. E, bu da başkan olarak hepinizi temsil eden kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, şimdi e, soru cevap faslına geçeceğiz. Soru cevap faslının ardından odamıza mensup 18, 18 meslektaşımızın belgesi ve kimlik kartları e, kendilerine getirdiler, e, beraberinde getirdiler. Onları e, burada takip edeceğiz. Yani bir yani yetersizlik görevimiz olacak. Bunun arkasından da bir plakette teşekkür göreviyle programımızı tamamlayacağız. Evet şimdi kaldığımız yerden soru cevap faslına başlıyoruz. Sorusu olanlar işaret görüşünden uzman ve soru cevap faslı başlamıştır. Buyurun. Buyurun. Bu da bir soru Öncelikle odanızda böyle bir organizasyon düzenlediği için teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım ve İkilerin Yetkili Değerli Bizlerle bizi ayrılattıkları için de ayrıca onlara da teşekkür ediyorum. Yani malum doktor denetçilerin mühürleri kimliği katları bastırıldı. Ve Ankara'da da teslim etmesi gerekiyor. E, yaklaşık şu an yetkilendirilen 6 bin yetkili tane meslek mesajından bahsediyor. E, şimdi bu kadar e, insan Ankara'ya yeni bir evden teslim alması e, biraz e, zor gibi gözüküyor. Bunu belli bölgelerde teslim etmek dediği bir projeniz var mı? E, Öncelikle bunu sormak istiyorum. E, bir e, ikincisi de komite meselesine e, geçtiğimiz yıllarda yayınlandı fakat e, yürürlük e, bulamadı. Bu e, yurt ticaret bakanlığı yerinde olan e, fakat Maliye Bakanlığı ile arada metni uzlaşmalarından dolayı yayınlanmadı e, söylem tarihinde dolaşan e, konu hakkında iddialarını nasıl Peki o zaman yöntem olarak Sayın Başkan e, soruları ile toplayalım sonra toplu cevap yapalım diye bir önerisi oldu. E, evet bu soru bu edildi. Şimdi tekrar sıradan e, soru sormak isteyenlerin sorularını almaya devam edeceğiz. Buyurun. E, ben bağımsız denetimde tabi olacak şirketlerle ilgili yönetmelikte bir değişiklik olacak mı yoksa geçen sene yayınlanan yönetmelik aileye devam edecek mi? Ayrıca diğer anonim şirketler için de Denetim ile ilgili bir çalışma var. Şirketler biliyorsunuz genel kurulları başladı gündemlerine koyacaklar. E, zamanla hızla ilerliyor. Bu konuda çalışmamız var. Bu kadar da ister. Teşekkür ederiz. Evet. E, Kemal Bey lütfen buyurun. Kemal Başkanı. Bağımız sevgili. Benim iki tane sorum olacak. 2013 yılında yazılacak bağımsız seyit raporu, kamu gözetimi ne zaman belirlenir? En son tarih. Bir de bu bağımsız seyit şirketler arasında bir yetki kargaşası var. Bu yetki kargaşası nasıl düzenlenir? Yani SPK, ondan sonra kamu gözetimi gibi ciddi bir kargaşası, kargaşa var. Bunu bir bunu uygun bir yol bulabilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet, başka soru sormak isteyen Aykut Kemal Bey, lütfen buyurun. Merhabalar, Aykut Öğülmüş, Yeni Limar Yumuşarı. Ee, Sayın Başkanım da az önce sorumdan da bahsettiler. Şu an için e, bağımsız denetçi sayısı yaklaşık 6600 olarak tanımlanıyor. Yine Başkanım'ın öngörüsü ilk yıl kadarıyla ilişki maddenin son tarihi olan 31.12.2014 e, tarihi itibariyle bağımsız denetçi sayısının 15 yılı yine ulaşması öngörülüyor ya da belirleniyor. Ancak şu an için e, çelişkili bir rakamda olsa da bildiğimiz kadarıyla AGK'nın e, belirlemiş olduğu iş kriterle birlikte Türkiye çapında bağımsız denetçi zorunluluğu getiren firma sayısı yaklaşık 1500-1500 civarında STK'ya tabi olan ve bu anlamda bağımsız denetçi tabi olan firmalardan tabii ki bahsetmiyorum burada. Şimdi e, bağımsız denetçinin sayısı çok kısa bir süre içinde 15 bini e, sayılarla ifade edilecekse e, sizin her ne kadar az önce e, sunumun esasında belirmiş olduğunuz, söylemiş olduğunuz hani gelecek yıllarda bu kriterlerle e, oynanmak ve değiştirmek suretiyle bu sayıyı alıtıracağız dedi ama kısa sürede sanki bir enflasyon yaşanacak gibi bir algı oluştu piyasada. E, acaba bu kısa Vadede bir çözüm 
şöyle düşünüyor mu? E, hangi e, tahminde, hangi terminde e, bu denetimi yaymak gibi bir planınız var? Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Başka <gülüyor> soru sormak isteyen? <gülüyor> ee, şimdi birinci grup sorularını sayın başkanım isterseniz e, bir cevap yapalım. E, soru cevapla beraber belki daha bir sorular olabilir. Artık siz kendiniz ya da tüm nasıl cevaplayacaksa tüm nasıl cevaplayacaksa. Esasen sunum yapılan alanlarla ilgili bir sorun geldiği için tamamen bir yerine kadar ben cevaplayacağım. Soruları not aldık. Atlan şu an geldi ama aslında bu nokta muhacelesinde biz kurumumuzun Facebook ve Twitter ve sayfasında da bu şeylerin sorular geldiğince ilgili bir meslek mensuplarından bize iletildikçe ya da herhangi bir meslek mensupları olarak karşılaştığımız herhangi bir problemde varsa diğer meslek mensupları örnek alsın diye Facebook sayfasında Soruyu e, soruyor, sen soru sadece cevabını yazıyor. Şöyle bir olsa böyle yapmak lazım. Yani sonra yani, Facebook sayfası da e, kullanıcı bir sayfa. Burada not etmiş olduğunuz soruları, cevapları diye e, orada e, yazacağız. Şimdi bir defa Kemal Bey e, bahsetti. Dedi ki burada bir anneki karmaşası bir şey var mı acaba diye. Daha önceki e, panelimizde, 2 Temmuz'da ilgili galiba, hani, kamu gözetim sistematiğinin e, nasıl oluştuğunu, <gülüyor> uluslararası gelişmelerin bizi bu yöne nasıl getirdiğini, Avrupa Birliği uygulamalarına paralel bir e, e, yapılıp Türkiye'de oluşturulması için bizim ne düşer bu hayatımızda bahsetmiştik. Ancak e, geldiğimiz noktada çeşitli ülke ziyaretlerinde de gördüğümüz vakit, 2000'li yılların başına kadar bağımsız denetim olgusu vardı. Çeşitli şirketler tarafından yürütülüyordu. Belki bunun ilişkin bir takım genel tarafı, bir tarafı oluşturmuş standartlar da vardı ama kamu gözetim sistematı yok. Kamu gözetim sistematı nispeten daha neyin yok. Başta Amerika olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde de kamu gözetim sistematı kurulurken mevcut bir takım yapılar bu işler şey, rahatsız olmuş. Dolayısıyla önümüzdeki ilgiden süreç şüphesiz denetim olgusu devam edecek. Yani bu yaşayan bir mekanizma, canlı bir mekanizma ve biz bunu zaman içerisinde dönüştüreceğiz. Şimdi bu süreç içerisinde bizim yapmış olduğumuz çalışmanın biz değerini almak. Yani geçtiğimiz sene biz Brüksel'de bir sunum yaptık. Dedik ki 660 sayıda KYK yayınlandı. Türkiye'de kamu gözetim sistematiği şu şu unsurlarla oluşacak. Ve Brüksel'deki o sunumdan sonra geçen sene ilerleme raporunda benim bir şirketler okulunun finansal raporlama ve denetim kısmında büyük bir ilerleme sağlamıştık. Bu itibariyle biz o ilerlemeyi daha ileri bir noktaya götürdük. Yani bunu nasıl söylüyorsunuz? Yani gerçekten e, acaba havada mı konuşuyorsun? Hayır, havada konuşmuyoruz. Şimdi koymuş olduğumuz bu sistematik, yani basitler altında atmış ve de bağımsız denet güvenliği olmak üzere e, kurulan, kurumun organizasyon yapısı yetkileri itibariyle Geçtiğimiz süreç içerisinde, yani Temmuz'da e, buraya geldiğimizde çok büyük bir hale bahsetmiş olabiliriz. Şimdi uluslararası denetim otoriteleri ilgiyle başladık. Dedi ki Türkiye'de denetim otoritesi kuruldu, bu kurumun yapısı şudur, yetkileri bunlardır, çalışma sistematiği şudur, kullanacağı standartlar bunlardır. Bu süreç içerisinde biz çeşitli ülkelerde bu konuda ilişkin girişimlerde bulunduk. Hakkından da ziyaretimiz ve geçen hafta belki bu günü kapsamda gerçekleşen bir ziyaretti. Ve geldiğimiz noktada biz kamu gözetim kurumu olarak uluslararası denetim otoriteleri birbirinin üyesiyiz. Bu itibariyle Türkiye kamu gözetim kurumu uluslararası denetim otoriteleri birbirinin üyesiyiz. Bu ne anlamı geliyor? Bu en başta meslek mensupları açısından değerli arkadaşlar siz bir kamu gözetim sistematiğinin altında faaliyet gösteren bağımsız gençler olarak elinizdeki bağımsız denetim yetkisi aynı zamanda uluslararası anlamda geçerli bir bağımsız denetim yetkisi. Kurduğunuz bağımsız denetim şirketi KYK'dan onay almış ise, KYK'nın listesini yayınlamış ise uluslararası anlamda yetkili bir bağımsız denetim kurmuştur. Aynı şekilde yazılan raporlarda uluslararası anlamda geçerli raporlardır. 
Dolayısıyla bir de geçiş süreçlerinde bir takım sıkıntılar olabilir. Geçen sene kamu birisi kurulu yeni yeni çalışmaları veya teşkilatını tamamlamaya çalışırken bu süreç içerisinde e, anlaşıldığı kadarıyla bir takım televizyonlar oluştu ki bazı yetkilerin bir kısım kurumlarda hala devam etmesinin uygun olacağını değerlendirildi. Bu tabi neticede siyasi bir tercih, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir tercihi. Ancak önümüzdeki dönemimize gösterecek ki e, artık bu işlerin e, ilk tarihi olduğu altında e, daha sistematik bir şekilde tek elden büyütmesi daha uygun olduğunu önümüzdeki süreçte e, herhalde e, göreceğiz ve onun elinde düzenlemeler olacak. Ama bu süreç içerisinde e, tabi bu işten e, tabiri caizse esas bağlı olan e, kesim olarak da belki meslek mensuplarında bahsedebiliriz. Nihayetinde yani bir yer bir raporlama ister, iki yer iki raporlama ister. Başka bir sıçra o başka bir raporlama daha ister. Yani bu işi yetkiyi tek birisini tanımlamadığı sürece o birden fazla e, mekanizm var. Muhataplarına birden fazla raporlamaya e, karşı karşıya kalmalarına dolaşır. Yani bu, bunun uzun vadeli bir çözüm olmadığını düşünüyoruz. Sürdürülebilir bir sistematik olmadığını düşünüyoruz. Büyük ihtimalle o zaman içerisinde da e, bu tarz olacak diye e, umut ediyoruz. Yani bu konuda e, bir tarz olumlu gelişmelerde e, hayatında mevcut. Ama tabii bu tarz olayla şöyle olacak e, deme imkanımızı e, yok. Şimdi bağımsız denetim şirketlerinin sayısı artacak mı? Yani o da denetçi enflasyonu mu olacak e, gibi değerlendirmesi e, oldu arkadaşımızın. E, denetçi enflasyonu e, olmasının bir etkisi bir durum yok. E, şöyle, e, bir defa 15 yıl ve daha kıdemli olan meslek mensuplarının sayısına baktığımız zaman bu e, yuvarlı hesap 15 yıl civarında. Yani yönetmenin çıktığı tarih itibariyle 15 yılı e, tamamlamış olan e, meslek mensupları ve yenilmeyi. Dolayısıyla 15 yıl civarında meslek mensubundan bize müracaat eden kısmına bakıyoruz. Demek ki bir kısmı daha kıdemli üstadlar, onlar e, düşünmediler galiba. E, 10 bin civarında. E, dolayısıyla eğitim, yani geçiş dönemi sistematiğinden yararlanarak bağımsız genç oyuncak olanlar sayısı 10 bin civarında. Yani bu, biraz daha farklı gösterildi ama bu genel bir e, çerçeve. E, dolayısıyla ondan sonraki süreçte bu iş normal sistematiğine oturacak. Yani sınav sistematiğine oturacak. Sınav e, yoluyla da e, daha genç <gülüyor> arkadaşlarımız e, bu mesleğe e, bağımsız gençlik yapısına sahip olacaklar. Ha, bugün itibariyle Selvi Asımlar Sınavı Cumhuriyeti Müşahidiyatı sayısı 85 bin e, yeni bir müşahidiyatı da yani 4 bin civarında e, sayarsak, yani bu arada aslında 90 bin civarında meslek mensubu var. Ve gördüğü kadarıyla da yani meslek mensubu açısından da bir içe e, enflasyon, yani piyasada meslek mensubu enflasyon yok. Meslek mensubuna e, ihtiyaç var. Meslek mensubuna işin gerek muhasebe yönü itibariyle, gerek finansal raporlama yönü itibariyle, gerekse denetim yönü itibariyle ihtiyaç var. Yani biz, Türkiye'deki sistematiği oluştururken bu işin tartışmasını o zaman yaptık. Şimdi meslek mensubunun önüne bir tercih mi koymalıyız yoksa alternatif mi koymalıyız? Birkaç hafta öncesinde arkadaşlarımız Almanya'da, <gülüyor> Almanya'da uygulamaları e, gözden geçirmek, onlardan tecrübe e, etmek anlamında. Almanya'nın ziyaretlerinde onlar gördüler ki Almanya tercih ortaya koyuyor. Diyor ki sen muhasebe uçarı olabilirsin. Ama diyor, bağımsız denetçi olacaksan ila bir takım eğitim şartları koymuş. Bağımsız denetçiliği tercih edeceksin ve muhasebe hiç uğraşmayacaksın. Yok, muhasebeci tarafından geleceksen denetim yaparsın. Onun için de bir şey ardınane alıyor. E, Sizinle kayıt ediyor ya da sizden tamamen kaydı çıkartıyor. Ancak biz e, Türkiye'de bu sisteme tam oluştururken dedik ki biz meslek yansımını bile tercih koymuyor. Alternatif koyalım. Şayet kanun buna müsaade ediyorsa e, meslek mensubu, yani muhasebeci, müşavir arkadaşımız <gülüyor> muhasebesini tutmadığı ve e, müşterilerini denetimi yapabilsin. Dolayısıyla 
Yani mesleğin daha sonra dönüp de yani tamamen dükkanda kapat başka bir işe döner bir yerlisizlik ortam olsunluk istemedik. Nihayetinde bu işler birbirinden geçişkenlik arzıları işler. Ancak üzerinde hassas olarak bulunması gereken konu gerek kanunlar gerekse standartlarına kaynaklanan kısıtlar. Müşteriyle bir karşılıklı bir farklı bir şey olmayacak. Hesabın kitabını tutturup yani kendi yaptığı işi yeni telefonu da olmayacak. Hani temel olarak, basit olarak ifade edildiğinde hani 80 tane 40 dersleri de ama işin gözü bu. Dolayısıyla meslek nasıl açısından böyle bir imkan da e, olduğu sürece pek çok arkadaşımıza soruyoruz. Yani 6500 civarında yetişenleri gibi bir arkadaş oldu. Gaziantep'ten birisi geldi. Orada bir firma bünyesinde yeni müşahedik yapıyor. Rapor yazmıyor ama Dergisayardan ulaşmanlık yapıyor. Kendisi Mahmut'un en şey belgesini aldı Ankara'da. Ben dedim ki Üstas, sen zaten firmanın içindesin. Yani bu firma içerisinde, bu firma Mahmut'un en şey belgesini zaten yok değil. Hayırdır, yani işler hesap ayrılacak mısın yoksa dedim. Yok ya ayrılma düşünmeyen yok dedi. Ama ben belgeyi alıp, bu olarak bir asacak. Bu benim bir güvencem. Ayrılır mı? Gerisi yeni bir şahit yaparım, birlikte Mahmut'un denetini yaparım ya da yapmam. Dolayısıyla yani pek çok arkadaşımız geçiş dönemi sistem aitinden de yararlanmak suretiyle Mahmut'un yeni şirketlendirmesini e, istiyor. Biz e, istiyoruz ki daha fazla Mahmut'un yeni şirketlerin yer aldığı daha büyük e, yerel e, şirketlerimiz olsun. Yani var, kendi Türkiye kaynaklı, Türkiye orijinli Mahmut'un yeni şirketlerinin şirketlerini daha güçlendirelim. E, daha kapasitesi büyük şirketler olarak hizmet versinler. Sadece Türkiye'de değil. Yani Türkiye'de müşteri bulmak, önce Almanya'daki merkezi, yani Azerbaycan'daki merkezi varsa Suudi Arabistan'daki merkez bağlamak var. Yani merkezden bağlamadığınız bir ithalat bir şirketi bir kürbüresi bekleyemiyoruz. Ha, Türkiye'deki bir şirketin merkezini denetleyebiliyorsanız, hiç merak etmeyin, o şirketin haber haber şubesini istiyorsunuz. Ha, bu da 3 kişiden 5 kişiden alınan bir şirketler de oldu. Mümkün merkeze e, bağımsız meclis sayısını, şirketin tüccülü kapasitesini arttırmak oluyor. Ama bunlar bir önümüzdeki süreçte her ne kadar 36 tane şirket ilerleyen olmuş ise de bunların belki bir kısmını etkilendirecek, belki bir kısmını yani reddedecek, daha sonra tekrar gelecek. Aynen yani bu süreç içerisinde şirketlerin güç büyüğü yapması, birleşmesi üstü. Yani 150 tane şirket değil de belki daha orta şartlı 80 tane şirket. Bugün Almanya'da 100 tane kutbağımızın yakın kuruluşu var. Bu 100 ve 100 arasında değişiyor diyorlar. Yenileri buluyor, diğerleri de değişiyor. Yenileri buluyor, diğerleri de değişiyor. Ee, Dolayısıyla ön düzeyli süreç daha fazla şirketleşme, daha fazla güç bilgiyi e, yapmanın yeni fırsatlar doğuracağı süreç olacak. Bugün itibariyle denetim standartlarının e, denetim tarih olacak şirketleri için bazı kriterler belirlendi. Bunlar düşürecek mi diye bir arkadaşımızın sorusu oldu. Musa Bey. Limitlerin aşağı indirilmesine ilişkin e, bakanlar kurulu kararı imzaladı. Tamamlandı bu diye biz e, şengenlenmesi bekliyoruz. Yani 150 milyon e, aktif büyük bir limiti yarı ile 75 milyona iniyor. 200 milyon satış hasılatı için büyük bir 150 milyona iniyor. Çalıştı, çalışan sayısı 500 ile 250 iniyor. Dolayısıyla 2014 yılında bizler 75, 150 ve 250 olacaklar. 2015'te bunlar bir basamak daha aşağıya, 2016 bir basamak daha aşağıya gelecek. Yani nihayetinde geçmiş olan nokta nedir? Onun bir cevabını belirlemek lazım. Yani bu geçiş süreci 3 yıl olabilir, 5 yıl olabilir. O, onunla karar verecek olan yer siyasi ilerle. Yani bakanlar bu kararı birleştirecek bu. Ee, gidecek olan nokta, yani bağımsız denetim kurulumlar açısından gidecek olan nokta Avrupa Birliği'nin ortaya koymuş olduğu kriter. Avrupa Birliği geçtiğimiz yaza kadar, yani burada toplantı yaptığımız 2 Temmuz tarihli yerinde dahil olmak üzere orta boyun üstündeki, yani orta şart işletmelerden büyük olanlar denetime tabi olacak diyor. Yani bu kriter oydu. Yani Türkiye itibariyle baktığımızda orta şart işletmeler için Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın yer görüş olduğu konu kriterde 40 milyon değil. Kısalt şahsalı 40 milyon, aktif gibi 40 milyon şahsalı 40 milyon değil. Şimdi geldiğimiz noktada yaklaşık 3 ay kadar önce Avrupa Birliği ilgili direktifte 
bir değişiklik yaptı ve bağımsız denetme tabi olduğu için kriterleri daha aşağı indirdi. Dedi ki küçük işletmelerden büyük olanlar bağımsız denetme tabi değil. Ama bunun ölçüsü nedir? Bunun ölçüsü 4 milyon aktif büyüklük, euro öncesinden 8 milyon satış hastalığı ve yeni çalışan. Bu her üç kriterden ikisini sağlayan işletmeler, yani bunlardan büyük olan işletmeler bağımsız denetme tabi olacak. Dosya gibi de kolay yok. Madem ki biz Irak'ta sürecimiz olan bir ülkeyiz, orası. Bu kriterler sağlanıncaya kadar 24 milyon büyük aktif büyük bir duvarda kısa 10 milyon aktif büyük bir 10 milyon TL 7 milyon satış hastalığı bu rakamlar doğru inecek. Ha, kaç yılda iner? Bu önümüzdeki süreçte ben dersek ki, yani Avrupa Birliği'nin 2018'de bir oluyorsunuz, 2018'de bu kadar sağlamak bulunacak. Ha, üyelik henüz önde görülen bir çerçeve değilse, bir kısa bir süre içerisinde, herhalde 3-5 yıl içerisinde bu e, bilgiler kademe kademe aşağıya doğru inecek. E, Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu'nun kararının yayınlanması, yani bugün yarın bekliyoruz. Mülklerin incine için karar yerlenmiş olacak. Bugün ve belgeler kimliklerin teslimi meselesi. Kimliklerin ve belgelerin teslimi konusunda biz kargo firması ile anlaştık. Yani belgesi hazır olmuş olan meslek mevzunun belgesini bunun fotoğrafla yüklenmiş ise kimliğiyle birlikte adresine gönderiyoruz. Bu fotoğraf yüklenme konusunda genelde bir sıkıntı var. Çünkü arkadaşımız Fotoğrafını sisteme yüklerken e, tarif edilen işte sisteme uymayınca, oradaki metodolojiyi izlemeyince e, bir, bir sıkıntı çıkıyor. Şimdi biz istiyoruz ki sistemden doğru fotoğrafını basmayınca hemen orada basabilelim. Çünkü bir, bir şey, kimlik basma maddesi aldık yani. Sırf e, bağımsız yetişimlikleri bas, basmak üzere bir makine aldık. O bilgisayar kuranında hepsi yüklenmiş evlerden hangisinde bir sürü tavanlar kendisi doldurup kimliğe basıyor. Fakat kimliğe bastırıp çıkartınca bir bakıyoruz ki ya bu kimlik bu şekilde bazı için ya şurada bir fotoğraf yer alacak. Arkadaşımız fotoğrafını A4 kağıdının üzerine koymuş. A4 yani dört belgesi içerisinde A4'e koyduğumuş. Dolayısıyla bu fotoğraf olması gereken yerde yani biraz A4 çıkıyor. Köşede de şöyle bir merkez bir şey gördü. Biz şimdi bu hani makine bu makine anlam, anlamadığı için biz o kimliği alıp tekrar kıyılıyoruz arkadaşlar biliyoruz ki sizin fotoğraf çünkü düzgün yüklenmemiş yeni bir fotoğraf yeni yanı bir fotoğrafı şey simatiye uygun bir şekilde yüklenmiş. Dolayısıyla hani fotoğraf e, kimlik basma konusunda sıkıntı yok ama kimliklerde herhalde fotoğraflar yüklenmesi için de sıkıntılar olduğu için bütün arkadaşlarımızın kimliklerini henüz basıramak. Bugün belgesi teslim edeceğimiz arkadaşlar kimlikleri hazır. Onları hem belgesini hem kimliğini ikisini birlikte vereceğiz. Ee, kimlikler ve belgeler kargo ile gidiyor. Ancak mühür teslim edilmeyi konusunu e, çay tutup programlar olursa programlarda olmasa da e, merkezden e, yapacağız gibi görüntü. Mühür bütün bağımsız gençleri mühür kullanmak gibi zorunlu yok. Şayet henüz imza atmak durumunda değilse, bağımsız yemek raporu imza atmak durumunda değilse, müşteriniz yoksa, Bağımsız yetim kuruluşunda çalışıyor ve imzaya yetkiliyseniz mühür kullanmak zorunda değilsiniz. Ha, alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Yani mühür alıp kenar koyarsa da kullanmazsınız. Ama zorunluluk ayrı bir şey. Sorumlu denişler ve müstakil olarak bağımsız yetim kuruluşunda imzalayacak bir durumda olanların mühür kullanması zorunlu. Bu tebliğe çalışması. Gördüğü kadarıyla ilgilen kom TFRS meselesi vardı. Şimdi Komi TFRS esas itibariyle Komi UFRS'nin tercümesi olduğu için Komi UFRS'nin de uluslararası muhasebe standartları kuruluna Avrupa Birliği sipariş ettiği için Türkiye'ye çevrilmiş. Yani Türkiye Komi TFRS'e çevrilmiş. Ancak Avrupa Birliği Komi TFRS'nin yani Komi UFRS'nin uygulamasını yürüye koymadı. Dedi ki, komite verilirse bizim öngördüğümüz ihtiyaçlarını bu itibariyle karşılamadı. Bu yani küçük işletmeler, küçük ortak işletmeler için öngörülmüş olan çerçeve bize e, büyük geliyor. Yani sevilen tane hususla ilgili ABD'nin geliştirisi var. Büyük geldiği için de dediler ki, biz komite verilirse böyle genel geçer bir standart yerine bugün itibariyle her bir ülkenin kendi yerel genel kabul görmüş 
standartların uygulaması devam edeceğiz. Dolayısıyla <gülüyor> Avrupa Birliği'nin Kodi UFRS ile ilgili uygulaması böyle olunca Kodi UFRS ile Türkiye'de uygulamaya koyduğu bir yapanın çıkanını tartışır. Ne zaman ki e, Avrupa Birliği daha küçük ve orta boy işletmeler için daha basit, sistematik, oluşturulmuş yeni bir hani standart olur. Bu kombi, TPS'nin daha basitleştirilmiş şeklinde dokunur. Avrupa Birliği'ni bunu uygulamaya koyarsak, o durumda Türkiye'de bunu uygulamaya koyarsak. Ama bu genel noktada, yani sipariş Avrupa Birliği verilmiş olmakla birlikte Avrupa Birliği kombi yaşına hazırlanmış bu standartı e, kombi yaşın yeterinden fazla karmaşık gördü. Ve uygulamaya koymak için Türkiye'de kombi yaşın TPS'e uygulamaya koymak. Geçtiğimiz dönem içerisinde, yani 2012 yılında başlarken bu konuyla ilgili bir kur kararı yayınlandı. Bu kur kararı resmi gazetede yayınlandı ve e, yeni düzenleme yapılıncaya kadar yani komiler için yürürlük olan mevzuat, yani bir ay mevzuatın uygulanacağı söylendi. Ha, kim yani TFRS'e uygulayacak? O da ayrı bir kur kararıydı. TFRS'nin kapsamını belirleyen bir kur kararıydı belirlendi. Ha, bu bir itibariyle denetime tabi olan 2500 şirket, 2013 yılında denetime tabi olan e, TFRS'yi e, bu uygulama kapsamına aldı. Bu karar, bakanlar kurduğu kararı yayınlandıktan sonra biz benzer bir ülke uygulamaları da dikkat almak suretiyle TFRS uygulama kapsamında ne olacak konusunda ikinci karar daha alacağız. Yani bu konuda tartışılan konulardan birisi. Ama bu konu itibariyle e, TFRS uygulamasının kapsamının genişletilmesi konusunda henüz almış bir şey bir de karar yok. Ha, denetim kapsamı genişleyecek mi? Bu genişleyecek. TFRS'nin kapsamı denetimden tamamen ayrı. Yani bağımsız denetim eşitliği TFRS değil. Yani bunu biraz şey arasında, bu 15 dakikalık arada bazı arkadaşlar konuştuk ama yani bunu tekrar bir daha bulmaya sürüyorum. Yani bağımsız denetim tamamen genişleyecek, bağımsız denetim tamamen daha geniş, Avrupa Birliği'nin ülkelerine kadar gelecek, 10 milyon TL, 20 milyon TL'ye kadar yani gelecek bu. E, ama TFRS uygulamaları listede daha büyük bir şekilde yani sınırlı kalıyor. Evet, varsa diğer e, soru soruları yeni sorular. Diğer de bir ülke olacak. TFRS, Sayın Başkan, TFRS belli kriterler, yani büyük şirketler, denetim kapsamı geliştiğine göre hangi kriterler de o zaman raporlama standartları, hangi kriterler de denetleyeceğiz? Ya hangi kriterlere göre denetleyeceğiz? Denetim kapsamı genişliyor şu anda Erdoğan bu kadarıyla. Öyle bir bakanlar bunun kararı muhtemelen çıkacak. Evet onu alalım. Peki, Türkiye finansal raporlama standartları kapsamı genişlemeyecek. Yani şu anda neyse o, diğer yerlerden yani denetim kapsamı genişleyecek. Bakanlar kurulu kararına göre denetime tablo olacak şirketlerin denetimi. Biz hangi kriterleri yapacağız? O raporlamayı ona kullanmayacak mı? O zaman programı kullanacaklar şu tesis. Genel olarak e, başta Avrupa Birliği, e, Amerika Birleşik Devleti'ye kanıtı yapmaya, yani sektör tarihinin e, çalışmasını yaptırdım ben arkadaşlarımıza. Genetik kriteri yani ne olacak? Genetik yani kriteri ne olacak? Genetik kriteri ne olacak? Genetik kriteri ne olacak? Genetik kriteri ne olacak? Genetik kriteri ne olacak? Genetik kriteri ne olacak? Finansal raporlama çerçevesini, bağımsız genetik yönetimi diyor ki, o kriterleri alınıyor ama yani neye göre? Yani şu anda yolsuzluk 
ki az geçmiş gelen geçmekte olan ülkelerdeki yolsuzluğun önüne geçmekteki e, bu kanunun e, önemi çok e, fazla. Ben onu düşünüyorum. O yüzden sizleri ya demin e, şey, e, bu otomobil esnasında dediniz ki siyasi karara bağlı ya da e, kanun koyucuya bağlı. İşte bunları etkileme bakımından örneğin ben sunum iki olayı ortaya koyayım. E, he, e, bana göre Masur Dayı bu çünkü 30 yıl geçtiler adam. Örneğin bir patlaş vardı. Teferruh edildi biliyorsunuz veya bilenler bir tabi bizim yaşlıklardı. Teferruh, iki kere teferruh edildi. Yani Yemen'den koydu. Ne yaptı? Bir ikisinde şirketin sigortasını ve ikisini sildi. İkincisinde e, diğer banka borçlarını ve şirk şirk atıkaların e, ödemelerini yaptı. E, e, ne oldu? Oradaki paralar daha önce başka şirketlere kaydı. O yüzden Tekin Alp Hoca'yı bu konuda tutmamak lazım. Ama ben şu anda e, diğer, diğer bir sunut olaya geçeyim. Eğer e, başbakan olsam ben özel e, ödenekten e, asil nadire para ödenip orayı kurtarır veyahut da imkan yaratır. Ne yaptı adam? Bu Türkiye'ye faydalı olmak için orada ve iki şirketinden bu yani aktardı ama şimdi belirli bir yoğun yıl hapisler falan. Yani şunu demek istiyorum. Biz vericiler olarak şimdiye kadar hep böyle işte vericiler yani olmadıysa ya işte kar devam ediyse bankalar zorlamışlar. Yani bunu, bunu terk etmek lazım. Kim bir gerçek duran neyse ona göre e, bir aktif ve pasif kalemde e, netleşmesi ve bir an şu an e, fiili ve gerçek bir boyutu hani yerimizi bakımından bu biz vericilerin yaptığı işte tam kastetten falan çok daha önemli bir e, kamu o, sizin e, kamu gözetim kurumunun denetçileri e, buna dikkat edin e, e, bu yönde denetim sağlamaları e, şirketlerin e, hem e, e, Çin'in o, boşaltılmaması e, bakımından e, hem de e, kamu kaynaklarının kullanması ve zaptı rapt altına alınması bakımından e, e, kampanyaları çok önemli veriyorum. Bu yönde size çok tabii büyük görevler şu gerçekten bu yaşlı başarı demek lazım. Bunu anlayışınıza sığınarak hani e, diyorum gerçekten size kurtar. Çünkü e, sistemi e, e, kurulan sistemi yürütmek kolay ama yeni bir sistem oluşturmak zor tabii bu zorluk içindesiniz. Çok bu iyi de gidiyor. E, ama benim beklentim tabii şey e, bu siyasileri ya da işte kamu şeyleri ne diye kanun koyucuları e, buna bu bu bunu bu önemli bu olayı e, denetçi denetçilerin e, denetçilerin görevinin katlı şeyin yani denetçi tabi şirketlerin e, e, kapsamının genişletilmesi e, ve e, bu yöndeki e, ilerideki e, bu e, şeylere şimdiye kadar sürdürülen bu istimalere meyve verilmesini çok önemsiyorum. Bunu da paylaşmak istedim. E, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şu anda bizim e, sizin nezdinde karşılaştığımız bir sıkıntı var. E, 
sermaye şirketlerine gerekçe atamasıyla ile ilgili sizin yapılan başvurular reddediyor. Hiçbir gerekçe göstermeden. Acaba Sayın Başkan bununla ilgili aldığı bir duyurum bizle paylaşabilir mi? Peki bu diğer tarafta SPK'nın anısının kadarıyla yakın bir tarihte yaptığı bir düzenleme var. Halka açık şirketleri e, denetleyecek kadronun kadro içerisinde denetleyecek denetçilerin haiz olacağı e, kamu gözetim kurumunun verdiği belge e, sayısının yani şu, önceden iki kişi asker iki kişi e, talep ediyordu halka açık şirketlerin denetim kadrosunda ama son yaptığı düzenlemeler ışığında bu sayı altıya çıkardı. Siz kendi kurumunuz nezdinde acaba e, yaptığınız efektif çalışmanın karşılığında alınmış bir başarı olarak değerlendiriyorsunuz bunu yoksa e, bizim göremediğimiz, bizim şu anda sizin diyemediğiniz bir başka e, hedef ya da alt beklentinde başka bir e, gerekçe mi var? Bizim de gelen bizim ilgileri paylaşabilirsiniz en azından e, biz de aynı zamanda yapıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler Serdar Bey. E, Can Uzun'un bir sorusu var. Mikrofon evet, buraya. Kenan Uzun'a yemin numara uzanır. En güzel insan planla değişik, değişiklik olacak. Sağlık standartlar uygun bir değişiklik olacak. Peki, ee, başka soru oradan ne alıyorum? Ahmet Murat'taki stajyer Mali Müşterdir. Ee, burada stajyer arkadaşlar az olduğu için sorun olmadı şu ana kadar. Ee, şu an e, bağımsız denetçi lisansı sınavla alınan bir lisans olarak biliniyor. E, uygulamalı bir şekilde. E, bunun e, staj süresi olarak da 3 yıl öngörülmüş. E, yönetmenlikte bu şekilde yer alıyor. Yüksek lisans yapan kişilere veya da farklı e, deneyimleri olan kişiler için bu süreyi indirmeyi düşünüyor musunuz? Böyle bir çalışmanız var mı? Bunu sormak istiyorum. Peki. E, Mustafa Bey burada bir sorusu var. Ben şey sormak istiyorum. Ama biz de daha bir şirketlerin 2013'ün düzenlemiş olduğu finansal raporların ve bağımsız denetim raporlarının e, herhangi bir kurum ya da kuruluşa e, devre edilmesi gerekiyor mu? Bununla ilgili bir çalışma var mı? Yoksa sadece e, kuruluşa mı? Başka şu anda evet. Bu tarafta. Atilla Selçuk, Serbest Masajı Mali Müşahir. Benim sorum, e, denetim saati, askeri denetim saati için çalışmanız var mı? Bunu duyduk. E, Kulağınızda çalınmıyor. Buna bağlı olarak da bir ücret takvimizi belirlemek için çalışmanız var mı? Bu konuda bir ilerleme sağlanacak mı? İkincisi biraz önce, Murat arkadaşımızın sorduğu gümrük ticaret bakanlığı cihazlarına hazırlanacak olan yönetmekle ilgili gelişmeler konusunda bilgi verirseniz sevinirim. Son üçüncü soru da, ee, i̇ncelediğinizde özellikle denetim rehberi konusunda e, yurt dışındaki kamu gözetim diyemeyeceğim, tam şu anda bilmiyorum ama özellikle Hindistan ve Pakistan'daki ben e, baktığımda bunlar muhasebeci bir değil olabilir ama tam hatırlamıyorum. Özellikle denetim rehberi ve sektörel risk prosedürleri konusunda bazı yayınlar yaptığını gördüm ben. Bunları takip ediyorum. E, bu konuda sizin çalışmanız olacak mı? Ben açıkçası özellikle denetim rehberi ve e, şimdiki Ayda olay eskinin hazırlamış olduğu bazı rehber var biliyorsunuz. Kobiler için, e, kobi düzeyinde denetim yapan şirketler için rehber var. Bunun çevrilmesi düşünüyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Atın Bey. Başka e, şu anda e, Sayın Başkan isterseniz bu soruları cevaplayalım. Sorulmayan soru var mı? Başka varsa ama e, e, Peki o zaman e, Değerli meslektaşlarım, aslında e, bizim bu olarak düşüncemiz tabii ki bizim mesleğimiz çok yakından ilerleyen Türkiye'nin standartlarının şu an geldiği aşamayı, çalışmaları burada yetkililer giden, buradan yuvarlı vermek işte, bunlar tam bir çeşitler verebilmek için bir toplantı yapmıştık. Ama e, Sayın Başkanım da önce vurguladığı gibi e, standartlardan çok e, şu an cari olan bunlara da ilgili çok soru geldi. Ee, zaten bu tür toplantıların bir amacı da budur. Yani ilgililerle ilgileri bir araya getirmek, aynı seninle aynı zamanda konuşturmak. Ee, dolayısıyla aydınlar bunlara e, işte bir cevap olabilmek. Ee, bu nedenle şu anda e, son 